ஹலோ மக்களே வணக்கம் வீட்டில் தங்கம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கண்டிப்பாக வந்து வெள்ளி எல்லாருமே வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அதாவது குறைஞ்சபட்சம் கொலுசு ஒரு டாலர் ஒரு செயின் ஒரு மோதிரம் இப்படியாவது நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து வெள்ளிகள் வந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் கருக்குது எதுக்கு இருக்குது தண்ணியா நல்ல தண்ணியா உப்பு தண்ணியா இப்படி போட்டு மண்டையை பிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஏன் இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதோட ரிசல்ட்டும் நல்லா கிடச்சிருக்கு வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் நான் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடாவும் இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து நான் ஃபுட் கிரேட் குவாலிட்டியில் வந்து சாப்பாடு பேக்கிங் பண்ணி வந்து ஒரு ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக நான் வந்து வாங்கியிருந்தது அதை நாலடைவில் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டதுனால ஃபேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் கடையில் ஃபுட் கிரேட் குவாலிட்டி தான் வாங்கணும்னு இல்லை அலுமினியம் ஃபாயில்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஜென்ரஸ் அமௌண்ட்டு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல பெரிய ஷீட்டாகவே கொஞ்சம் எடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா எவ்வளோ டார்னிஷ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு கருத்து போயிருக்கோ வெளியே அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறதோ பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இப்போ அதுலேருந்து நான் அந்த ஷீட்டை கழிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து அந்த பாத்திரம் வந்து ஃபுல்லாக மூழ்கி வெளியில் சைட்லேயும் வர்ற அளவுக்கு வச்சு நான் இப்போ அந்த ஷீட்டை ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ஷீட்டை ஃபுல்லாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸஸாக வெளியில் அந்த எஜ்ஜுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத மட்டும் நான் வந்து இப்போ கட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் அது எதுக்குன்ற ரீசன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதோட இது என்ன ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அலுமினியம் அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது அந்த சோடா பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா வந்து சோடியம் பைகார்பனேட் சில்வரில் என்ன பொருள் வந்து அந்த மாதிரி ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் கண்டென்ட்டு இப்போ அதில் இருக்க சல்ஃபர் கண்டென்ட்டை எப்படி நாம் எடுக்கணும் அதாவது வெள்ளியில் இருக்க அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி நம்ம எடுக்கணும் மேலே கருத்து போயிருக்கு இல்லையா அதை இந்த அலுமினியம் கூட அது ரியாக்ட் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷனில் அது வந்து அலுமினியம் சல்ஃபைடாக மாறிடும் அது எப்படி மாறுதுங்கிறத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ அந்த கப் மாதிரி பண்ணதை வச்சுட்டு அந்த கிண்ணத்தில் இயற்கை எக்ஸஸாக இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மடிப்பு மடிப்பாக மடித்து அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸஸாக அலுமினியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுக்கும் அந்த அலுமினியம் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுனீங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ஹீட்டாக வச்சுருக்கவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அதிகமான கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அந்த அலுமினியம் உள்ளே வச்சுருங்க வச்சுட்டு அது மேலே அந்த ஏற்கனவே வச்சுருந்த இல்லையா கப் மாதிரி செஞ்சது அதை வந்து அது மேலே வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியே வச்சுருங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து அந்த எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து கவர் பண்ணுறது இதில் எஜ்ஜஸ் கவர் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா என்ன அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அதனால் வந்து ஹீட்டை வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணி இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து கொடுக்கும் அதனால தான் பேக்கிங் ட்ரேல கூட பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொரு இதை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் இதில் வந்து இது வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒன்று தனியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பேக்கிங் சோடா ஒன்று தனியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேக்கிங் சோடான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இன்னொரு கடையில் பேக்கிங் பவுடர்னு சொன்னால் தான் தராங்க ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லி இதை வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபாயிலில் நம்ம வந்து சுடுவான தண்ணீர் நல்ல கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற தண்ணி தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் ஹாட்டாக பார்த்துக்கோங்க உங்கள் சேஃப்டியும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது நல்லது அதாவது நீங்கள் போட போகிற பொருள் முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் அதிகமான தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அதிகமான ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்காது ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா கெமிக்கலில் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனுக்காக நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ஆனால் உங்கள் பொருளும் அதில் முழுகணும் சரிங்களா அந்தளவுக்கு இப்போ நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும்
செயின் ஒரு முருகர் டாலருக்கு நான் கொஞ்சம் முருகர் கொஞ்சம் எனக்கு விருப்பமான கடவுள் அது ஒன்று அப்புறம் ஒரு செயின் இது வந்து நான் கிராஜுவேஷன் வாங்கினதுக்காக இது எனக்கு அப்பா வந்து கிஃப்ட் பண்ணதுனால இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி நான் வச்சிட்ருக்கேன் அது இப்போ கருத்து போனதுனால இப்போ அதை நான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணலான்னு பண்ணுறேன் இப்போ இதை போட்டாச்சு நான் கை வந்து வைக்கிற அளவுக்கு தான் சூடு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இதை வச்சுட்டு இது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் கொதிக்கிற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பேக்கிங் சோடா எடுத்து நம்ம போடும்போது அந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா பொங்கி வரும் அது நல்ல பபுள் சுட்டு பொங்கி வரும் இதை நல்லா நீங்கள் நல்ல சூடு தண்ணியில் நீங்கள் வந்து கொட்டுனீங்கன்னா அப்படியே வந்து ரொம்ப பொங்கி வரும் உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன்லேயே எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரியாக்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பொருளை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷ்ஷு போல் ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நான் அந்த இதை வந்து எல்லாம் முழுகிற அளவுக்கு க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அரை எலுமிச்ச அளவுக்கு வந்து நான் இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் சாரு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கருத்து போயிருக்கோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து எலுமிச்ச பழத்துலேருந்து பேக்கிங் சோடா வரைக்கும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு அரை எலுமிச்ச பழத்தை வந்து பிழிஞ்சு விடுறேன் பிழிஞ்சு விட்டதும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரியாக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஒரு இப்போ நம்ம ஃபுல்ஜர் சோடா நிறைய வீடியோ பார்த்துருவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது பொங்கி வரும் இப்போ அது வந்து ரொம்ப ரியாக்ஷன் அதிகமாகிறதுக்கு இந்த எலுமிச்ச பழத்தை வந்து அப்படியே வந்து உல்ட்டாவாக திருப்பி அதிலே வந்து போட்டு விட்டுருங்க இது வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் போல் நான் ஊற வச்சது உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு நாலு மணி நேரன்றது போதுமானது எந் அதே தான் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம எட்டு மணி நேரம் பிறகு இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட இதை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளீன் பண்ணியிருக்கவே முடியாத அளவுக்கு அதிலேயே வந்து எல்லா ரியாக்ஷனும் நடந்துருச்சு நீங்கள் இப்போ முன்னாடி ஃபோட்டோ பார்க்கலாம் இதில் அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நான் இன்னும் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணலை எடுத்து அதுலேருந்து எடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அலுமினியம் சல்ஃபைட்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து அலுமினியமும் அந்த சல்ஃபர் கண்டென்ட்டும் ரியாக்ட் ஆகி அலுமினியம் சல்ஃபைடாக நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்டில் நாம் ஊற்றுனப்ப பார்க்கலாம் தண்ணி வந்து நல்ல ஒயிட் கலராக தான் இருந்தது அது இப்போ ஊர் எட்டு மணி நேரம் பிறகு பாருங்கள் அதில் இருக்க தண்ணி வந்து எல்லோ கலராக மாறிருக்கு இந்த எல்லோ கலர் கண்டென்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் சல்ஃபைடு இப்போ இந்த அலுமினியம் சல்ஃபைடு அது வந்து ரியாக்ஷன் ஆகி அது கிடச்சிட்டதுனால இப்போ நம்மளுது வந்து ரொம்ப க்ளீனாக அதில் இருக்க சல்ஃபர் கண்டென்ட்லாம் எடுத்து இப்போ ரொம்ப க்ளீனாக கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை ஒன்றுமே தேவையில்லை நீங்கள் எந்த ஒரு சோப்பு லிக்விட் சோப்பு எதுவும் போட தேவையில்ல உங்கள் விருப்பம்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது சோப்பு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அதில் இருக்க பேக்கிங் அந்த தண்ணியை எடுத்து நான் இதை வந்து ப்ரெஷ்ஷால் வச்சு ஃபுல்லாகவே வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ண போடணும் இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடையில் கொடுக்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் அதாவது நீங்கள் என்ன பொருள் அதாவது இப்போ வெளியோ தங்கமோ எதுவோ இருந்தாலும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது அண்டர்லையிங் மெ மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அதாவது வெளியும் சேர்த்துக்கு வந்து கரைய வாய்ப்பு இருக்குது அதில் தான் வந்து நிறைய திருட்டுலாம் நடக்குது நிறைய உருக்கிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது இந்த ப்ராசஸ்னால தான் அது பண்ணாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்க முறை அது மேலே இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த மெத்தடு தான் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான மெத்தடு ஸோ இதில் பார்க்கலாம் அங்கே உள்ளே வந்து நம்ம மாட்டுவோம் இல்லையா அந்த சங்கிலி கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கருப்பாக இருந்தது இப்போ அந்த இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் பண்ணலை நான் சோப்பு எதுவும் போடலை கையில் எந்த நுறையும் இல்லை நல்லா பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த தண்ணி வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் எல்லா கழுவி முடித்ததுக்கப்புறம் இது இன்னொரு தடவை நம்ம வேறு தண்ணி கொண்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா கையெல்லாம் வாழ்வழன்னு இருக்கும் ஏன்னா அதில் பேக்கிங் சோடா இருக்குது இல்லையா அதை சோடியம் பை கார்பனேட் அதனால் அது கொஞ்சம் வாழ்வழன் இருக்கும் அதெல்லாம் நல்ல போகிற அளவுக்கு மட்டும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க
அழகாக இப்போ வந்து நமக்கு க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இன்னொரு கொலுசு எடுத்து அதில் அந்த இடத்துல இருந்த கருப்பு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருந்தது இதை தான் நம்ம வந்து விரும்பினா இப்போ க்ளீன் பண்ணி இல்லை பின்னாடி பார்க்கலாம் அதில் எந்த அளவுக்கு வந்து க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த செயினை நான் க்ளீன் பண்ணும் போது மட்டும் ரொம்ப வந்து நிறைய வந்து அழுக்கு இருந்தது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இதோட கலரை வந்து நல்லா நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அதிகமான இருக்கும்போது திரும்பி திரும்பி வந்து நான் அதிகமாக இதை வந்து க்ளீன் பண்ணேன் அந்த தண்ணியே தான் யூஸ் பண்ணேன் ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரஷிங் அதெல்லாம் அதிகமாக பண்ண வேண்டியிருந்தது வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து வேறு ஒரு தண்ணி கொண்டு இதை வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே இருந்த பேக்கிங் சோடா எதுவும் இருந்ததுன்னா இதில் வந்து நல்லா வந்து அந்த தண்ணியிலே உங்களுக்கு போயிடும் இதில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வைங்க போட்டு வச்ச பிறகு நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்து இதை வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க அது வந்து நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத்தாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லது இப்போ ஒரு காட்டன் கிளாத் ஒயிட் போல் நான் எடுத்துகிட்டு எடுத்து இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஒன்று ஒன்றா வந்து நீங்கள் தொடச்சி பார்க்கலாம் இதில் வந்து அதிகமான டார்னிஷ் அதாவது கருத்து போயிருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வெள்ளை துணியில் தொடக்கும்போது கொஞ்சம் கருப்பாக வரும் அப்படி வந்ததுன்னா இன்னும் வந்து அந்த பேக்கிங் சோடாவோ இல்லை அந்த வெள்ளியோட அந்த மேலே படிஞ்சிருந்தது எதுவோ இன்னும் இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் அதை ஒன்று ஒன்றா தொடச்சிட்டு அந்த இது அந்த துணியிலே உங்களுக்கு வந்து அதை காட்டி கொடுத்துரும் அந்த மெயினாக அந்த பெரிய செயின் தான் உங்களுக்கு அப்படி இருந்தது இல்லையா ஆனால் அது வந்து தொடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ எதுலேயுமே அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ அந்த செயினை நான் எடுத்துட்டேன் அந்த செயின் அங்கே பாருங்கள் நான் தொடச்சிட்டேன் ஆனால் அதில் எதுவுமே அந்த மாதிரி லைன்ஸ் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகலை கருப்பு கலர்லேயோ இல்லை ஒரு அழுக்காகவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை 
ஸோ அதுலேருந்து இந்த செயினை வந்து நம்ம நல்லாவே வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த செயினும் அதே வெள்ளி கலர்லேயே தான் வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல கான்ட்ராஸ்டாக காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து வேறு ஒரு கலர் கிளாத்தில் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வெள்ளி கடையிலலாம் வாங்கும் போது ஒரு கலரில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதில் வச்சு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபுல்லாகவே நம்ம இதே மாதிரியே க்ளீன் பண்ணியாச்சு மூணே மூணு பொருள் தாங்க தேவை அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் அந்த பேக்கிங் சோடா ஒரு எலுமிச்ச பழம் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வெள்ளி பொருட்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இது நான் வந்து வெறுமனே இந்த நகையை மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து வீட்டில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு விளக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் க